ano mangyari ipipik nila uh-huh. so kailangan talaga tanggalin ni Ibos Legends to para mapunta tayo sa strategic traffic na, na talagang yung nagkakahandaan na yeah. yung dalawang teams and I like the Estes Harit uh, pick agad-agad ng Ibos Legends against si Clover a good Harit player and at, at, at the same time nililimit nila yung heroes yung dalawang places right ng execration at nakaka ano ah nakakaamoy ako ng blacklist dito ng kahit papaano oh, and execration oh. they first pick the Matilda in which case this is very common naman in Philippine meta pero dahil nga magka-screen partners ang blacklist at execration hindi malayo na magamit din ng execration kung anumang nailalabas ng blacklist and ito yung gusto kong ibanggitin ha right now na hindi pa naman magkatapat ang execration ng blacklist team Pilipinas to eh so oh, oh. if they're working together to make each other stronger hindi na ako magugulat if execration pulls off strategies from the blacklist playbook pero alam mo Omi tama kay kasi Matilda opening para sa para, para parang the usual diba na nakikita natin pero kung pinag-uusapan natin yung blacklist playbook Harit Estes para sa side ng Evos naman yung tinapat nila and hindi to hindi to bago para sa side ng X eh di ba like alam nila na darating tong Estes yeah. uh, the, si Kelra ay isang napakalupit na Harit player so uh, going back to what Umi said Exe ang lang ang nakakakuha ng pag-jive no, kung paano nag, paano napapalakas sa Black Vision lineup nila mm-hmm. and kung ganun pupunta yung Evos, eh di Delix yung Evos. Yeah, a- alam naman natin na at this point, ang ginagalawa nating mundo ng Mobile Legends ay meta nila. Talagang, ano yan, lahat ng team sumusunod yan. Pero tama sinabi naman, Jin, execration, sila yung pinaka nakakaintindi. Kung yun ka, na, ayan, sila okay. yung pinaka malupit nag, pag nag-break ng code ng Blacklist International. And yeah. looking at Evos Legends right now, they really are moving into Blacklist territory. So, execration, alam nila yung mga win conditions of this lineup. Baka makita na natin yung Claude ni Kel BJ. Baka makita natin ulit yung Hayabusa ni Kel Kel- BJ. Ang dami. Ang daming ma- options ma- sa execution na nakita na natin gumana na. Yeah, Alice. Ito, may Lunox. May late game sila kagad. Tapos meron silang pang pill. Naalala ko tong glue na to. Ito yung talagang pang, pang tanggal nung isa eh. Oo. Sa UB eh, di ba? Kung baga pang pill talaga tong glue pick. Pero gusto kong bigyan ng highlight na konting Lunox pick ng execration. I love I love this pick. Dahil first rotation Lunox siya, hindi mo alam kung ilalagay ba siya sa mid lane o ilalapag ba siya sa mid lane on Etomax. And tandaan Oo. natin ha, both Etomax and Kelra throughout MPL PH Season 7, si Kelra naglalaro na rin ng mages. Even yep. Farsa, naglalagay na rin siya sa lane niya. Hindi yeah. malayo na pwede nilang itapat ang Harith versus Lunox dahil nilaro na rin ni Kelra ang matchup na yon for the past few days of MSC. Sobrang gandang flex para sa side ng execration Evos Legends will also ban the Ling respecting the King KLBJ now exe pinag-iisipang mabuti ang kanilang fourth ban ano ba ang mga kulang dito sa Evos tignan mo sobrang intense ang usap ni Chuck Nung at saka ni Ito Max alam mo sobrang kilala kilala talaga ni Exe no, na eto draft ng screen partner namin eh di na kayo makakapag altos tanggalin na natin yan wag na wag ang kulang na. sa Evos Legends is jungler and a possible mage support pero, pero pwede rin naman maging uh, support tong SS then kumuha pa sila ng top now Cho is up for contest, uh, contention between us like Evos Legends what they can do in the second phase is first pick the Cho Uh-oh. para malimit kagad yung hero pool ni Chakdo but the problem is you don't know the role the roles of the Lunox and the Matilda yeah. so actually nahihirapan dito Evos Legends kasi sila nagban ng link nagresort na sila sa okay guys wala kasi tayo makita ibang heroes si KLBG na lang nagtagin nila oo oh, kahit pa paano yun medyo sure oo no, medyo sure oo no, medyo sure lansunod na to so ibig sabihin na trap agad yung Evos dito ayan lansunod 100% prediction rate oo oh, oh. oh. tapos either Hayabusa si Execration or mag-Granger si KLBG yeah pwede natin yung makita ang daming late game para sa side ng X, eh, ikaw, uh, ikaw ba, uh, kaibigang Omi, what, what are your thoughts That's dito sa psycho na ginagawa ng X ngayon sa Evos? Well, right now, looking at how Evos, na, ito, Evos is drafting, na predict na rin ni Midnight, ibig sabihin lang nun ay eh, naglalaro ang execration in such a way na napapalakad nila yung Evos kung saan nila gustong magkaka yep. ng Evos. Yep. And this is good for execration ha, and for Philippines rin. Yeah. Uh, yung second, uh, second picks oh. ng execration dito, malalaman na nila kung paano ba nila magbe- kung paano sila magpe-play around in this Evos lineup na medyo telegraph na rin dahil nga nabasa na nila ang draft. Eh kasi itong pakito, pag pupunta kay Edward yan eh, 
yung hari at mapupunta kayo sa mga matitanan nila to ito si Nate tapos sabi nila si Vice Granger na yan nagbago lang yung username kasi ang pwede mangyari dito tama si Omi pinapalakad na ni XS si Evo's Legends kung saan nila gusto maglakad si Evo's ngayon pag pinig nila yung show baka maging possible answer dito is Rafaela Roger pero pwede na naman pag pinig yung Granger pwede sila maghayabusa plus Farsa yeah pwede ang daming options ngayon ng XM mukhang Evo's yung natrap dito sa ating uh, ating draft uh, in this void pick ito yung pinakamatagal na void pick oh, oh, na nakita ay, ko oh ay flexa nako blacklist pa rin si brode blacklist pa rin oh, oh piliin natin si brode akyat ah, din ng ganyan link kaya brode pick for oh, evos legends the cold ranger at least may pantapat sila sa damage oh. output Ah, sa likod. But now, you have two picks for X, eh. What do we have here? Ano ba mga natitirang possible? Farsa, uh, Kelra, again, hindi pa natin alam kung sino ang gagamit nito Lunox pick. I, I, I feel like they have to pick uh, Hayabusa Chango dito or Claude Chango uh, for X, eh. It's really good against Evo's Legends. Kasi ang parating na picks ni Evo's dito is either the Rafaela or the Cho. Ang ganda nung ano yun, ganda nung uh, curveball nila with the Brody. It changes up the dynamics, uh-huh. but it still fits the idea na ube to. Ube to coming out from Evo's Legends. Oh! Okay, uh, superior sila pagdating sa clashes, pero I like the idea. Actually, nalaro din nila to eh, yung Veil against, yeah. the, uh, against this type of lineup to, yung may Estes plus Ube strategy. Wow! Do it! Ah, sorry ah, nabanggit kasi ni Midnight na nalaro na nila to. And specifically, nalaro nila to during one of the games in the Grand Finals Black of Mistis. MPL Season 7. Nilabas nila tong veil na to sa kamay ni Eto Max kung saan tuwing nagtaturtle yung mga four-man group, group yeah. up ng Blacklist. Nagaantay lang sa isang corner parang Randy Orton oh. na nagtatago for an RKO. Oh, oh game number three yun, di ba? Oh, si si, si, yung, si, yung veil ni Eto Max, laban-laban. Yeah, si ano yan, si Bohawi Jack. Oo. Oh. Di, di labas! Si Buhawi Jack ng Execration. And yeah, as predicted, the, the, the Claude is there for the late game. Isa to sa mga high win rate uh, heroes against the Ubi type of lineup na ginagawa ngayon ng Evo's Legends. What's that, Midnight? Manjin. Oh. Tank Pakito. Oh. Throwback to two months ago. Tank Pakito ang, ibiga- ang binigay ng side ng uh, Evo's Legends para sa ating game Execration This time kaya pa nilang ma-withstand itong Ube strategy tignan natin kung sino magiging successful Natikman na nila ang tunay na Ube yung authentic Ube sa MPLPH Season 7 Finals tignan natin kung kaya pa nilang tapatan at I mean tapatan at iswalo <laughs> Peking Ube. Medyo oh. na wala na ako doon. <laughs> ang interesting nito oh, ano, no? Pakito, tank na meron ang side ng uh, Evo's Legends sa tagal natin di nakakita. Usually, nasa side lane. So, kaya ba nitong ma-withstand yung damage output ng isang Veil or ng Glue? I, I mean, so early game, it could be a threat against the lineup of Execration. Pero ang problema kasi dito naka-Veil si X. Eh. Yun yung ano, yun yung uh, parang eh. worrying factor for me. I mean, masaya ako kasi medyo lugi nga yung uh, tank support ng Evo's Legends, but at the same time, it could be the threat against uh, XRN kasi yung early game, baka mag-snowball yung Brody because of the protection of LJ with the tank pack. Oh, tignan mo nga, sabi ni LJ, pasok na kagad. Isa to sa mga tini... Ay, grabe, sumapak agad! Si... Grabe, hindi pa nagre-ring yung bell, sumapak agad! Oh. Parang bawal yun ah! Bawal yun! Hindi pa nga tapos yung face-to-face na usapan with the referee! Hindi pa yung nag- nagbibigay pa ng warning yung rep pero bigla na lang pumapasok pero ito ah. Yeah, ang ganda ng ikot ni LJ dito Oo. no, ibang klaseng pag-scout. Kamusta yung laban na yun? Dodgy risk, si ano, si LJ Manjin, lahat ng soul bloom ni Chuck Lute, dinach, o tignan natin, tatama ba? Kirexy pa din. Okay, tignan natin dahil soul gloom. Tignan natin, sumasapak pa rin si LJ, this is level 1 uh, Pakito pero sinisecure niya dito yung vision, look at Versic. Libreng nakakapag-farm ang Brody dito. Oh. Man, the, this is Estes and uh, Apakito. Na, wow, nag-make sense. Parehas makunat itong dalawang support duo na to. Eh, ang gusto ko sa ginagawa ng Evo's Legends dito ay eh, dahil nga very aggressive ang galaw ni LJ sa early game, ay eh, ginagamit nila ang to full extent ang healing ng Estes even yeah. on level 1 and level 2. And that means LJ kahit mapunish siya ng ganito, dadating si Rexy, wow. ibigyan siya ng heal, and they can force out plays like that out of execration. For execration, ang naibiisip ko na lang, pwede nilang i- ma-withstand to, pero anong kailangan nilang gawin sunod? Yun yung medyo napapaisip ako. Grabe, no? In- interesting nang sa scout. 
Maladigi pa kito eh. Oo. Pero hindi na mamatay kasi ya yeah, tama ka, may iyan oh. May threat, may threat talaga ng oh. early game advantage for Evo Legends. Pero the beauty of what is happening here for Exaltation is medyo mabagal din si Magjanket. Si Brody, but at the yeah. same time yung group up ng Evo Legends is much 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 more stronger on the early game. Oh my god. EKLDJ just farming. Siyempre, Claude to, automatic scaling ang gusto mo. Gusto mo, safe kayo. Wala namang namamatay sa side ng X eh. But again, lumalakas pa rin si Persik. Tama ka, Midnight. Kailangan mag-farm. Pero yun na yung Sandstorm na meron. I mean, yung Yurkic Storm. Meanwhile, KLBJ tatabahan dito ng Tour Depart Memory as LJ will be able to pick up another one sa kabilang side. Rencho is here, oh, no. but Rexy will pop the Moonlight Immersion Ultimate. Sam Sam, grab grab. Walang mapupuntahan si Renjo and wow, Evo's Legends will take down three. Sabay may kasama pang turtle buff. That was a disaster for Execration. Napakaganda ng setup ng Evo's Legends nun. They had a superior early game. Maganda yung pwesto nila sa turtle. In Execration, they still went to contest. Yeah. Yes, kaya naman nilang labanan yun. Pero the odds were stacked against them. Let's, uh, let's put it on 65-35. 65% naman nanalo talaga ang Evo's Legends nun. Just because of the nature of the matchup. Pero tinaloy pa rin ang Execration. At ilalaban pa rin talaga ng Exe. There you go, the Windstorm oh, will connect. The dodge! Nina LJ, yung win play combo ni na Ito Max. Pero makakakuha ng isa si Ito Max. Anti-mage masyadong malalim pero still, Chakno ang maiiwan. At nako, Evo's Legends. Napapanish dito this time ang Execration. Isang libo ang kanilang alamangan. Napakasakit nun for Execration when Gene... At uh, when Skill VJ napatay for, sec for the second time around And at the same time, Evo's Legends, they're getting all that they want to take Yung mga objectives and now they start grouping up Dito na natin mararamdaman yung Ube strategy And the problem is, oh, no. yung space na nakukuha ni Clover Yeah, nakakapag-farm si Clover At ang lakas na rin ng farm ni Fersic Parang nag-call nag, nag na rin sila ng Ube Kasi may item na si Fersic Kailangan pa mag-farm ni KLBJ Hindi na mamatay si LJ Eh, ito, Max, bitin pa yung damage. Pero ito, ilang beses na natin nakita ang execration sa ganitong sitwasyon ng MPL Season 7 PH. Na sila yung nabubugbog sa una, pero pag umabot tayo ng 18 minutes, pag umabot tayo ng 12 minutes, 15 minutes, eh biglang nakakabalik. Baka ganito lang yun. Puso lang. Oo. Puso lang. Eh, yun naman talaga, kung nanonood ka ng mga The King movies. Oo. Oh. Yun naman lagi, di ba? Makikita mo, dugu-duguan na talaga si FPJ, pero oh. bigla na lang makakaganti. Totoo. Oo, oh, di ba? Tsaka kasi ano eh, kung baga kung iisipin mo, Sa, sa true lang eh. Sa true lang. Diba, nakailang games na ng ganun yung XA, nakailang oh. comeback na sila eh. Bugbog lagi eh, si FPJ. Tapos sakto pa yung hashtag. Oh. Oh, I, I actually, I ayos yun. Ayos yun. Tapos sakto pa yung hashtag, uh -oh. comeback legends. Oh. 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 Pero teka lang, kalma lang kayo. Oh. Tignan natin kung mangyayari kayo. As Wayne Blade is here. Pasok si Chaco this time. Masuk uh, ng Eagle. At ayan na, LJ. Wala siyang masapak ngayon. Uh, execration. Uh, Pawak lang muna. Joke lang. Uh -oh, joke lang. Pero ang dilemma dito is is that Evo's Legends alam nila yung lineup at nakita nyo yung yung ginagawa ni LJ yung sinasabi natin hindi siya nagka-cash out kagad yung ibang uh -oh. yung ibang pakito sa ganong position mag-ulti na. Sobrang tapang, di ba? Oo, oh, sobrang tapang pero hindi nag-ulti. Full commit yung ibang pakito pero uh -oh. si LJ sabi niya hindi ko na makailangan kasi objective lang ako gusto ng Evo's Legends. Pero taman din, 2K ko dito yung meron ng Evo's Legends. Oo, uh -oh, okay. Onti lang yan. Onti lang yan. Malit, oh. malit na bagay. Pero napakahirap na ito. Ikaw ba, Umi, may nakikita pang win condition dito kasi si LJ at si Rexy, iginagangster yung rotation ng X eh. Well, ang win condition ng execration dito ay iwasan muna yung mga laban for stalemates or avoid fights. They don't have to give objectives. Pwede nilang i-clear lang minions dito. Defend until possible. Pero huwag mag-sacrifice ng kills. Ginagawa yeah. naman na yeah. execration ngayon. Nasabi mo na rin, Manjin, dati, na talagang napagdaanan na nila to. Alam nila yung kailangan nilang gawin. Pabagalin yung laro. Late game, it's our time. Yeah, kasi kung isipin mo, four flickers para sa X eh. So, iwas posoy muna sila dito. Sa Pilipinas, ito yung mga type ng tiis pogi technique. Mm. Titiisin mo talaga. Tiis ka talaga. Okay, sobrang init, pero kailangan mong magpolo, kailangan naka-long sticks, kailangan naka-quelio, yep. basta't pogi ka. 
Ganun yung ginagawa ng execration ngayon. Parang tayo, nung nasa Pilipinas tayo. Uh -oh. Pero ngayon kasi malamig sa SD. Uh -oh. This Pero, is foggy technique. Yun man, Jin, na kailangan natin ipindihin. No? Kulang pa talaga yung damage ng execration at this point. And yun yung napakagandang flex kasi ni Evo's Legends. Yung uh -oh. pakito ang hirap i-takedown kasi nagkakaroon ng shield dyan. At the same time, papalaga nga susutungin ganyan pag nilabahan ng kanila. And yung reset with the Estes. Tapos yung lapu-lapu, sobrang aggressive ng laro. Kasi wala pang kaya talaga lumaban sa side ng execution. Yun nga eh, sa sobrang trip na trip na ng Ibos Legends yung Pilipinas, pati si Lapu-Lapu, kinuha na oh. nila. Pero yeah, yung point mo dito... <laughs> Kailangan ng Pinoy. Oo, oh, yung point Para mo... Para yung, yung point mo dito, Midnight, na sustain is better for the side of Ibos. Oh. Na baka hindi ito, tayo mabot ang late game. Okay. Purple buff ay mapupunta pa rin sa side ng Ibos. But there you go! Oh no, nawala si Chuck. That's a split split para kay Renjo. Sa oh man, Windstorm won't connect. Buhay pa rin yung tatlo sa side ng Ibos Legends. Brilliance out for uh, Kelra as Ibos Legends will now move towards the me at the top lane. At time age, pumasok na kanyang bravest fighter. Oh my club, yung glue ay kailangan tumakbo as KLBJ. Mababa BMI na rin, napakasakit. Ng Torn Apart Memory, tuloy pa rin ang laban. Kumagamit pa ang Excel. Protein na ba yan? Protein Kelra! Bakit hindi na ba kasi nanood? Ganun din yung ginawa ni Kelra last time. Dalawa ang nawala sa side ng Evo's Legends. Masyadong nanatili, nag-overextend. Ito na ang unang sapak. Ganitong ganito din nangyari bago mag-12 minutes. Ito yung unang jab eh. Ito yung unang jab ni FPJ. Yung sa one to one, no? Yun pala yun eh. Ganun naman pala eh. Napanood na eh. Marami ng quads eh. At mukhang itutuloy-tuloy pa rin ng execration. Yung pangkulat dito. Oh, There you go. Kelra with the brilliance. Killing spree. Pinapasarap lang naman pala. All Ooh. part of the plan. Execration. Sila pa ang makakuha ng turtle. Kelra with four succeeding kills. And the gold lead now dwindles down to 1.4 kin. Actually, 1k na lang. 1.1. Ay, pero bilis natin mag-match. Parang nata, oo, oo, eh. Ang bilis magbago, eh. Pero Ibos Legends, sabi nila, Nako, ito na yung Pilipinas. It's Philippines all over again. It's Filipino time. Once again, parang ganun talaga yung exe. Sakto, Pino-Pilipino time, eh. Alam mo, oo, ito yung exe. Pinoy na Pinoy talaga, eh. Pinoy na Pinoy talaga. Oo, oo, eh. Pag sinabing 3 o'clock, 4 o'clock yun. Oo, late game. Lagi late game. Oh, pero wait lang. Ay, Ayan, oh, nakap. Oh. Ay, nako! Ay, pinipasok si KLBJ. Nagpailaw dito si Rexy. Pero blazing to it para kay Kiel. Sabay yung split-split. Ay, nandoon na din. Ang dami pang sinabi kanina nung early. Pero pa... <laughs> the usual <laughs> story na naman pala. Unstoppable para kay Kiel. Sabay ni... <laughs> Sumubok pa si KLBJ ng konti kill secure. Sabay, pero nako, apat na ang nawala sa e-boss. Isa na lang. Eh, bakit naman ganun, Manjin? Mm. Imagine mo, hirap na hirap tayo kanina kay early game, pero parang within the next 3 minutes, matatapos na to eh. Pinapasarap lang pala, gusto pang manalo. Oh! Ano ba yun na isusulat? Tapos na agad. Ang pita, nagpapabugbog sa umpisa. Nilekta! Wait lang. 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 Panoorin natin ang replay natin sa atin ng Oppo. Pag Pinas, pag may replay, pag gano'n. Baka nakalupit ng execration. And ito yung time na naramdaman na nila superior kasi sa teamfight ang execration pagdating ng late game. And kulang na yung damage kasi buo na yung anti-crash from the Matilda. Wala nang pinagkukunan yung damage lalo mula from the Brody. Kaya lalo na mula pa. Yun nga eh, yung Ibus na eh. Yun sa top lane, mag-overstay eh. And hindi nila nirespeto. Ito yung binabanggit mo umi kanina. This is execration with a tiis pogi technique. Tiis-tiis lang muna hanggat sa magka-damage tayo. Huwag tayong pumilit ng laban. Yung Ibus yung pumilit doon sa top. Diba? And iba pa doon, yung si Kelra na naman ang gumising ng ano, ng diwa. Actually, buong team. Execration after ng napakagandang play na ginawa ni Kelra, eh, dire-direction na nga yung momentum. And bad momentum ang kumabit sa execration, eh, alam mo na. Talagang kakalabit. Talagang kakalabit. It's prime time execration once again. Going back doon sa deficit na nawala kanina, 
This time, makikita nila si LJ. Singling Eagle, oh, para Jack Lu. Oh, Dalawa mo rin dito. Kira pumasok sa loob. Nakawag. Oh, Pero God. okay lang dahil godlike na. Killing spree na din. Double kill. Para kay Kelra, or pwede natin sabihin double kill. Sama sabi ni Kel BJ, ako din double kill. Habang sabi ni Kelra, triple, triple kill ako. Ubos ang ibos. Oh, umiibos ni Kel. Sticker is real. Ibos. Oh, wait lang. Panalo na, natalo pa, natutulog pa ang Diyos. Execration. Execration. Take the game. Okay, okay. Ano ba yun? Kay ganun naman pala. It's all part of the story. Sabi kasi My ni, script. Sabi kasi ni Derek, X eh, rating kayo. Oo nga. Pag nanalo kayo na early game, walang, walang rating. Si, si Kelra, from 004 to 905. Ratings naman pala. Sabi, kumbaga, siyempre.